丁总，我有个问题想要请教你。什么问题？我知道，在你心里呢，炎夏肯定比木林山重要。但是如果……我说的是，如果木林山回来跟炎夏争夺你，你肯定选炎夏，对不对？但是我得提醒你啊，你得防着炎夏退缩，把你让给木林山。那要是炎夏退缩的话，我只能选木林山。绝对不可以！你要是选择木林山的话，那四人厅的计划不就没戏了？哎呀，你说这木林山也真是的，你就算要回来抢，也不挑个时机。你见过灵山？呃呃呃，说实话，不然就取消四人定制。别呀，你要是取消计划，那我期许给思琪的将来不就……破灭了，那你最好一五一十的告诉我。哎呀，就，嗯，就今天，我跟思琪一大早就守在校史光年，就想跟踪炎夏，看看他到底跟谁见面，结果就看到木林山跟炎夏碰头。我们就觉得这个事儿吧，你说也不是，不说也不是，还是静观其变吧。我跟思琪在家讨论了半天，丁文笑如果又回到了木林山身边，那消逝光年的私人定制计划不就无疾而终了吗？这说的也是啊，觉得不妥，所以，哼。就派我过来跟你探探口风，我们就担心你最后会回到木林山身边，那私人定制计划不就无疾而终了？丁文笑，你绝对不可以因为木林山而放弃了私人定制计划。炎夏为什么要这么做呢？反正我们在这儿等也是干等，要不去一探究竟？好啊，我也想知道答案。嗯，那就走呗。等等，不，你等什么呢？万一啊，我是说，万一现实太残酷了，你接受不了。哼，开什么玩笑！我堂堂男子汉有什么受不了的？倒是你，别受不了就行。好，我们现在就去，面对你的将来。嗯，走你。嗯、什么？删减预算？信木的定位已经在那里了。如果删减预算的话，只能走回终端路线了。这岂不是让 DI 难堪？王希泽是想并购信木，让雨薇的设计团队进入。以达到他的目的。如果我真的想制止他的阴谋，我们就要找出受过 DI 的神秘人来和他抗衡。灵山不想你为了信木失去私人定制，所以把所有的设计稿都还给了我。我尊重你的决定，毕竟消失光年是你父亲留给你的。我知道，这个私人定制计划是你为我梁山打造的，任何人都无法取代。这是唯一可以让消失光年发扬光大的机会。对我来说是个很艰难的抉择，但我还是决定把它给予 DI。我要和你一同感受失信的感觉。
么？将来没了，希望破灭了。看吧，我就说你会受不了的。我是受不了，我就一艘快递的，我把所有对你的期许。全部都寄托在私人定制上，小龙没有能力给你一个家，我能不难受吗？仁须、嗯，你能这么说，我已经心满意足了。哪里有你，哪里就是家。请问刘董，您之前持有的 DI 股份释出的时候是被哪家公司收购的？这个我不能说。我知道这是商业机密，但如果您不告诉我 ，DI 就有可能被誉为收购啊。DI 是否被誉为收购，我一点都不在乎。我在乎的只是我的投资利益。不过我可以透露一点信息给你：这家公司的实力，想要收购十个 DI 和宇威都不成问题。陆青，穆总监在吗？在的，能不能帮我通报一下？通报什么？我给你刷卡，你直接进去找他就好了。言下，你这是答应你的事情就绝对不会食言。可，这是你的私人定制啊，文笑同意吗？丁文笑尊重我的决定。至于私人定制的设计稿，我可以重新再画，延后再执行。现在要解决的问题是信木。你知道自己的工作职称吗？设计师。很好，那我就不用多说明了。听说你在这里每天只上五个小时班。是。今天必须完成你的工作室，在下班前交五份设计完稿给我。五份完稿，三个月的试用期。如果第一天你都完成不了工作的话，你现在就可以卷铺盖走人。我可以。三个半小时后到我办公室来找我。<笑>你这种伪善的白莲花，有什么资格勾引我的男人？想借进入 DI 勾引丁文笑，想飞上枝头变凤凰，想骗过所有人，但是骗不了我。你在说什么？我听不懂。别装了，在网上故意散播那些前往文笑的照片，奢望能得到什么好处？你想都别想！我告诉你，他和我有婚约，你最好不要纠缠他，否则别怪我对你不客气。我的一些设计，经由新设计师言下改良后，达到了上季的标准。这反而让丁总对我的设计产生了质疑，所以我想跟言下来场设计的比赛，让大家来决定下一季的设计稿。丁总，如果 DI 想真正上市的话，决策就不能动摇。谁输了这次比赛，谁就离开 DI。LM 已经正式终止跟 DI 的合作了 ，DI 这季的产品也全部滞销。丁文笑的总裁位置也有可能因为你而不保。要不是你给文笑灌输思想，让他以为就你这破手艺可以帮 DI 上市，他也不会有现在的麻烦。如果不是你剽窃我的设计，丁文笑也不知。抄袭者是你，我只是以彼之道还施彼身。像你这种小裁缝，就只能给渔村的老头老太太修补修补衣服，根本就没有资格登上时尚的舞台。你可以侮辱我言下，但你没有资格侮辱萧氏光年。我没必要跟你争执，因为
，事实证明一切。殿下，我真的不知道说什么好，那就什么都不要说。穆总监，你要不要马上召集设计部开会，我来说明一下我的设计理念？好，我马上通知蔡宁。我说你跟炎夏，你们两个人，到底是度量大还是缺心眼？那么不计前嫌的帮助别人，比起炎夏，我还差那么一点。夸起自己喜欢的人脸都不红。哎，说正经的 ，DI 集团现在状况可不乐观，你真不打算回去帮忙？我想帮，但是我帮不了。我知道你现在在想什么。说实话，真实的故事到底是什么，没有人清楚。要想解开谜底，只有许莫尘的父亲了。已经尽我一切的努力了，可是还是挽救不了 D.I。我我真的好后悔，后悔之前做的那些事情。你醒了，莫尘。元夏，听完你的设计理念，给了我很多新的启发。如果当初我早点接受 ，DI 上市的任务，文笑可能早就完成了，也不会到了今天。好了，穆总监。你也别自责了，这世界上很多事情，冥冥之中都有安排，只有经过历练，才能使自己更加强大。你知道吗？以前呢，我也觉得当个设计师特别简单，后来才发现，并没有那么容易，特别是总监的位置。不管怎么样，我都诚心的感谢你。感谢的话，等心目成功了再说。好了，我的任务完成了。穆总监，需要我的时候，别客气。穆总监，加油！就算用了炎夏的帮忙，在删减预算的情况下，心木也很难成功。喂，莫尘。什么？徐叔醒了？好。我马上去医院。蔡宁，对于炎夏的设计稿，你尽快处理一下，交给我。嗯，穆总监，您不参与吗？我还有其他事情，你尽快，别耽误工期。好，穆总监。现在信木有可能随时换人。王总，这招删减预算可真是够狠的。那也得有你的配合才行。许莫尘。看来是没戏可唱了。许莫尘过不了多久，就会打白旗投降，这个仇也算报了。王总，既然这样，那我们就来谈谈雨薇和我的合作。没问题，我马上让公司来拟定合作计划
，你的品牌进攻中国市场，由我来负责；雨薇的海外由你来带，咱们争取双赢。徐叔醒了，说不定信木就有希望了。莫尘，徐叔现在情况怎么样了？正在进行检查。您是病人家属吗？啊，是，他是我父亲。啊，经过检查，病人的精神状态良好，但是经过长期的昏迷，肌肉呈现萎缩，目前行动有些不便。不过这些你不用太过担心，只要天天坚持做复健，情况就会好转。不过现在最好先别打扰到病人，他需要多休息。谢谢大夫，啊、谢谢。莫尘，太好了，徐叔醒了。说不定可以解决现在 D.I. 的问题啊！我不希望父亲刚刚醒来，就要面临我给 D.I. 造成的危机，让他再受一次打击。可是逃避不是办法，终究要面对现实的。如果许叔问起来 D.I. 现在的状况，你却瞒着他事实，失去了挽救 D.I. 的机会，这才是对他最大的打击啊！大姐，我们已经将檐下的设计整理好了。经过筛选，这些是和穆总监设计理念比较吻合的。只要穆总监通过，我们设计部就可以立刻动工。嗯，好，辛苦了，我去通知穆总监。喂。蔡宁，穆总监，我们这边已经将檐下的设计稿筛选出了方向，就等您确认。好，我马上回公司。莫尘，我先回趟公司。蔡宁他们已经将檐下的设计稿筛选出来了，等我回去确定后，我再来看你们。林山，麻烦你了。应该的，我先走了。我现在感觉无比的轻松。我怎么觉得你的痛苦刚刚开始啊？为什么？你不会忘了吧？要我提醒你吗？消逝光年私人定制计划。从明天开始摒弃杂念，全心投入。是，我一定全力以赴熬夜，追赶进度。全力以赴没问题，但熬夜加班绝对不可以。你不用担心，我是打不死的小强。我要的不是小强，我要的是炎夏。我是私人定制的发起者，所以你必须听我的。三、二、一蔡宁，我觉得设计部的同事们并没有站在客观的角度去看檐下的设计，所以选择出来的大多还是我的风格，我不是很满意。我希望重新选择，以檐下的设计为主，我为辅。是，穆总监，我马上去处理。现在怎么样了？你丁叔叔，他还好吗？丁叔他，他
在您昏迷没多久后就过世了。什么传承传统？如果业绩上不去，一切都是废话。你怎么这么执迷不悟啊？还坚持什么传统手工艺？如果出不了货，那就是违约，会让我们所有的员工饿肚子，到时候我们的工厂也会倒闭。我注入资金帮你，是想救这个厂子，希望这个厂子还有明天。只有我们这个服装公司上市了，才能对得起所有的股东。听我一句，公司上市以后，你要坚持你的什么传统手工艺，我绝不反对。但是你要明白，只有上市了，我们才有自己真正的品牌。后来，提爱就由文笑接手，继续完成提爱上市的计划。但是我不甘心，您亲手创办的提爱落入别人手中，所以。大叔，找一个偏一点的地方，把资料发到国外。好的，明白，我立刻去办。东西收到了吗？好，那希望你尽快发表，合作愉快。穆总监的斗篷设计，我想，雨很快就要上钩。你不怕丁文相会查到你身上？放心。我已经做好了一切的准备，就算查到，也只能查到穆灵山的身上。只要穆灵山自主离开 D I， 你们才有合作的机会。灵山，要解决设计外泄的风波，再度达成和 L M 合作，有什么方法？将之前的设计全部删除，重新设计。发布会已经迫在眉睫，那文潇为什么把设计部的工作停止了？你有想过吗？把你推向国际，只不过是障眼法。你，只是他在商场上的一枚棋子。他真正的目的，是言下。我问你 ，L M 最看重的是什么？工，工艺的品质。这不正是炎夏的强项吗？你所做的努力，全都会被炎夏取而代之。丁总，我穆灵山今天正式辞去 DI 设计总监一职。你离开 DI， 是会给 DI 造成重创。但是如果炎夏的设计发表成功的话，你所做的努力，全都白费了。我不接受露丝的方式。可以，那就换一个方式，让剽窃者尝尝被剽窃的滋味。灵山，我给你介绍一下，这位是雨薇集团的王总。穆总监，久仰大名。客套话我就不多说了，直接进入主题吧。王总呢，想在旗下建立一个新的独立品牌工作室，全力为你打造。属于你穆灵山的个人品牌，但唯一的条件就是打败 DI 下一季的新品。穆总监辞职了，你知道吗？不知道。公司还没有下达人事命令。如果上面同意穆总监离职，那我也马上递上辞呈。蔡宁，如果你是为了穆总监好，就先不要辞职。他将来能否回 DI， 还需要你的帮忙。需要我做什么？很简单，让炎夏也尝一尝穆总监的感受。明白了。
，送你一份礼物。以彼之道还施彼身，是击溃敌人的最好办法。这是最有效，也是最有把握的办法。听说，设计部的同仁集体辞职了。丁总，是不是有这回事啊？的确，在两个小时前。那你怎么不通报董事会？还是，你想隐瞒什么？我并没有想隐瞒什么。我只是在想该怎么处理这件事。那该怎么处理呢，丁总？请大家放心，下一季样衣的设计明天就能完成。设计部集体辞职，并不会影响这次的发布。既然丁总这么有把握，那如果我带领我的团队也一起请辞呢？徐莫尘，你别忘了，迪埃也有你父亲的心血。我从未忘记，这一点我时刻铭记于心。就算我辞去公司模特的职务，我依然是迪埃的股东。我只是想追随我的设计师而已，不可以吗？各位股东，我会尽快提出辞呈。相信你们还有很多事要讨论，我就不参与了。所以我用了卑劣的手段，将文潇赶出了敌爱，也将他敌爱所有的股份全部清除，切断了与敌爱的一切来往。这样我就可以夺回主导权，可是却因为我的能力不足，决策失误，我改变了文晓之前的经营模式。所以才导致 DI 现在，现在面临被宇威集团并购的危机。爸，如果我主导的信目要是失败了，那么 DI 就就会永远在商场上消失。莫尘，这不怪你，都是因为我，我当年太执着于自己的看法了。爸，您不怪我，我不怪你，都是我的问题造成的后果。莫尘，带我去见文潇文潇，许叔，你醒了
你和许叔去哪儿了？我带我爸来萧氏光年找文秀。那许叔一定是想劝文秀回 DI。如果文秀真能回 DI 的话 ，DI 就有希望了。我不确定我爸是否能说服文秀，但所有的一切都是我误会文秀还有他父亲。他并没有想抢占 DI。我昏迷了这么多年，当我醒来，眼前的景物已不是我记忆当中的样子了。这个世界变化太快，我完全跟不上脚步了。我非常感谢你父亲当年的执着。要不然，在我醒来的这一刻，地爱早已经就不存在了。我很感谢他的坚持，同时，我也很遗憾，没能当面谢谢他，谢谢他。当年在我困难的时候，及时的注入资金，使 DI 能够重新的运转，并且扩大了规模，而我却错误的坚持。固执坚持自己错误的理念，给莫尘造成了误会。我以为你父亲和你是为了争夺 D I 的主导权。文潇，许叔带莫尘向你道歉。许叔，其实我并不怪莫尘。您毕竟也昏迷了这么多年，我父亲他也有责任。虽然他现在已经不在了，但这个错，我必须要替他承担。归还 DI 也是应该的。文潇，我真的替你爸爸高兴。他有你这么一个儿子，感到骄傲。迪埃是我的原创，如果没有你爸爸的经营和你承接迪埃上市的目标，迪埃可能早就不存在了。迪埃。有着我和你父亲的心血，我不能眼睁睁的看着他毁在我错误的执念里。所以，魏晓，许叔有个不情之请，请你挽救地爱。许叔，其实我许叔有个希望，希望能够在我有生之年。看到底还有新的开始，就当，就当替我还你父亲一个道歉。
，我还想见一个人。爸，我怕您体力透支。这不重要，我必须替你犯的错，寻找挽救的机会。你要见谁？温少博。林贤啊，你才刚刚醒过来，你应该多好好的休息。如果你想见我呢，就叫莫尘打电话给我就行了。在你卧病在床之后，丁叶呢也渐渐的做了一些改变，安置了当初在旧工厂的那些材料的员工，由他的团队来执掌 DI， 在时尚界撕开了一个口子。D.I. 也是从那个时候开始，迅速的发展了起来。他一直在念叨着，但是又怕刺激到你，他对你一直心存愧疚他也一直希望，能够在你醒过来之后亲眼看到 D.I. 上市。哎，直到他劳累过度，就突然的离开了。这些，我从莫尘那儿已经了解到了。本来。他走的时候，以为 D.I. 从此就要画上句号了，没想到，文笑这个孩子，从国外回来，他刚接手的时候，凭着他自己坚持的信念，带领 D.I. 走到了今天。哎，我这个儿子，犯了这么多错误，捅了这么大的娄子。都是当初，因为我太固执，执着于自己的想法，给他造成了误会，导致他做出了种种的错事来。我这个做父亲的，自然会出来，卖卖这张老脸，请你这个朋友出来，帮衬帮衬。李艾现在的资金实在是有限，信木的成败又关系着整个 D.I. 集团的命运。我们过去已经投入太多了，如果再追加预算，恐怕现有的资金链难以维持啊。所以我不得不考虑雨薇的并购案了，起码还能确保 D.I. 继续的存在下去。删减预算这件事，我知道是不可避免的，但是雨薇并购未必没有办法解决。如果你还认我这个朋友，你就帮我拖延一下董事会的召开，避开。跟这件事的任何交集，王希泽那一块儿，他也只能唱唱独角戏。总之，给我一点时间，我会在这个时间之内，给你一个交代。文笑，你看我设计的怎么样？嗯，设计大胆前卫，但是好像有点不实用
。哎呀，设计讲究的是一种潮流，如果太强调实用性的话，就失去了引导流行。行吧，既然你都这么说了，试试看喽。你说，为什么没有一个地方是专属设计师交流的空间呢？你有什么想法？嗯，如果有机会的话，我一定会打造一个既凉快又舒适的时尚圣地，让独立设计师们在里面畅所欲言。嗯，这个想法不错，还要加上我们的冰激凌计划。嗯，这个点子好。等到 DI 完成上市，我们就一起完成这个梦想。嗯，拉钩。嗯。<笑>嗯<笑>等一下，你看，这是我融合了你的想法画出来的冰激凌冒险记。嗯。